les conjonctions sont des mots ou des expressions utilisés pour connecter des idées. Elles vont te permettre de créer des phrases qui sont plus sophistiquées, plus complexes, à l'écrit comme à l'oral. Et ça, c'est très très bon si tu as l'intention de passer l'examen du DELF ou du DALF. Les conjonctions établissent une relation logique entre les idées et elles peuvent exprimer différents aspects de la réalité. La cause, la conséquence, le but, une idée temporelle, la condition, l'opposition, la concession, etc. Les conjonctions que je te propose aujourd'hui sont toutes suivies du subjonctif et je te recommande vivement de les mémoriser et de t'entraîner à les utiliser. Tu vas voir que le jour de ton examen, elles te permettront de gagner quelques points en plus. Et oui, les examinateurs du DELF ou du DALF adorent quand les étudiants emploient correctement le subjonctif et peuvent jongler avec les conjonctions. Je suis bien placé pour le savoir parce que je suis membre du jury depuis 9 ans. Depuis 9 ans, j'ai corrigé des centaines de copies d'examens du DELF et évalué également des centaines d'étudiants pendant leurs épreuves orales du DELF. Allez, on est parti pour 8 conjonctions. Et pour chacune, je vais te donner des explications et des exemples. Les exemples vont porter sur des thématiques souvent présentes dans les examens écrits ou oraux du DELF-DALF et ils vont être rédigés dans une langue soignée. Ça va être une bonne manière pour toi d'apprendre également du vocabulaire plus sophistiqué dans cette vidéo. Et n'oublie pas que tu vas retrouver dans le petit PDF bonus la synthèse de cette vidéo avec des exercices et leur correction pour t'entraîner. Le lien est dans la description et c'est gratuit. Commençons avec quatre expressions qui sont toujours suivies du subjonctif. La première, quoi qu'il en soit. J'adore cette expression parce qu'elle va apporter de la classe, une certaine élégance naturelle à ta phrase. Elle est facile à utiliser parce que le verbe au subjonctif fait déjà partie de l'expression. Soit, c'est le verbe être au subjonctif, quoi qu'il en soit. À quoi sert cette expression Eh bien, elle exprime une opposition entre deux idées, deux idées qui s'opposent. Un exemple, les habitants des grandes villes utilisent de plus en plus souvent des moyens de transport écologiques, des vélos, des scooters électriques, des trottinettes. Quoi qu'il en soit, cela ne suffira pas à résoudre les problèmes de pollution dans les métropoles françaises. Une phrase parfaite pour un examen du DALF. Mais tu pourrais remplacer cette conjonction par « mais »,« cependant »,« de toute façon ». Mais ces alternatives seront quand même moins sophistiquées que « quoi qu'il en soit ». Deuxième conjonction, « pourvu que ». Elle va être intéressante parce qu'elle va te permettre d'exprimer deux idées différentes selon la structure que tu vas choisir. La première structure est une exclamation qui exprime un souhait. La deuxième structure est une phrase qui indique un rapport de condition-conséquence. Je vais te donner deux exemples. D'abord, avec l'idée de souhait. Oh là là, pourvu que la grève des transports ne se pérennise pas. La même phrase en français standard pourrait être « Oh, j'espère que la grève ne va pas durer. » Le deuxième exemple concerne l'idée de condition, de conséquence. Pourvu que le gouvernement tienne ses promesses, les grévistes reprendront le travail. Et cette phrase, elle signifie que, à condition que le gouvernement tienne ses promesses, les grévistes reprendront le travail, recommenceront à travailler. Tu vois là l'idée de condition-conséquence. 
La troisième conjonction, c'est « bien que ». Cette expression, cette conjonction, elle exprime la concession. Ça veut dire que tu ne dis pas non, ce n'est pas une opposition stricte, mais tu dis plutôt « oui, mais » ou alors « non, mais ». Et c'est une conjonction qui est très utile pour nuancer ce que tu veux dire. Un exemple. Bien que les stations de ski bénéficient d'un excellent enneigement, les skieurs ne sont pas au rendez-vous euh, faute d'argent. C'est une phrase qui signifie qu'il y a beaucoup de neige dans les stations de ski, mais que les gens ne vont pas skier parce qu'ils ben, n'ont pas d'argent. Tu vois que c'est beaucoup plus chic d'utiliser la conjonction « bien que ». La quatrième que je te propose, « jusqu'à ce que » qui exprime une idée temporelle. Un exemple. Suite aux inondations qui ont dévasté la vallée, le trafic sera interrompu jusqu'à ce que les travaux soient terminés. Cette phrase, elle indique qu'il faudra attendre la fin des travaux pour retrouver une circulation normale. Avant de voir les quatre prochaines conjonctions, je te rappelle que tu peux t'abonner à notre newsletter vidéo hebdomadaire. Hebdomadaire, mais oui, tu sais ce que ça veut dire, chaque semaine. Et donc chaque semaine, une vidéo de Priscilla ou de moi avec trois trucs et astuces sur la langue française. Voilà le lien pour t'abonner chez pris criscom Et maintenant, quatre conjonctions suivies du subjonctif ou pas. Et oui, en effet, le subjonctif sera seulement possible s'il est sujets des deux propositions sont différents. Parce que si les deux sujets sont identiques, eh bien tu devras reformuler ta phrase avec un infinitif et même parfois ajouter la préposition « de ». On va voir tout ça. Donc la cinquième conjonction, c'est « à moins que ». Tu peux remplacer cette conjonction par « sauf si » ou « excepté si ». Exemple. Le président du club de foot a annoncé que le match serait annulé à moins que les supporters ne sortent immédiatement du terrain. Et tu peux remarquer, même dans cette phrase, la présence du mot « ne ». Alors attention, ici, il n'a aucune valeur négative. Il est juste là pour faire joli. On l'appelle le « ne » explétif. Ça veut dire que dans un niveau de langue moins soutenu, c'est-à-dire à, à l'oral, les Français le supprime sans changer le sens de la phrase. Et si tu veux tout savoir sur le nœud, qu'il soit négatif ou explétif, eh bien je te recommande l'article que Priscilla a publié sur notre blog. Je te mets le lien ici, mais tu le trouveras également dans la description. Une alternative, si les sujets sont identiques, à moins de. Donc tu remplaces le que par de, et évidemment ce n'est plus le subjonctif avec un sujet, mais c'est directement le verbe à l'infinitif. À moins de réserver vos billets longtemps à l'avance, vous ne bénéficierez pas de tarifs avantageux. Dans cette phrase, tu remarques que les sujets sont dits identiques. Vous devez réserver. Vous souhaitez des tarifs avantageux. Ça veut dire qu'il t'est donc impossible d'utiliser la conjonction à moins que plus le subjonctif. Ce n'est pas correct là dans cette phrase. Tu dois passer par « à moins de » et « infinitif ». Sixième conjonction, « pour que ». Cette conjonction, elle exprime le but, l'intention. Tu peux également utiliser « afin que », qui est une expression qui est absolument synonyme, mais d'un niveau plus soutenu. Par exemple, « pour que » ou « afin que » vous puissiez obtenir un logement en résidence universitaire, il est impératif de déposer votre dossier de demande avant le 30 juin. Et alternative, si les sujets sont identiques, pour, plus l'infinitif, ou alors afin, plus la préposition de, et l'infinitif. Pour obtenir, afin d'obtenir un logement en résidence étudiante, vous devez déposer votre dossier de demande avant le 30 juin. Le sens des phrases est complètement identique, c'est juste ta façon de les construire. 
La septième conjonction, « avant que ». L'idée qu'exprime cette conjonction est assez évidente, je pense, hein, avant que. Passons directement à un exemple. Avant que le théâtre municipal ne soit démoli, la mairie offre aux habitants la gratuité des trois derniers spectacles. Et tu vois que tu retrouves ici le fameux nœud explétif dont je t'ai parlé précédemment. Alternative, si les sujets sont identiques, avant de plus infinitif. Avant de lancer les travaux de démolition du théâtre, la mairie offre aux habitants la gratuité sur les trois derniers spectacles. Donc tu vois que c'est la mairie qui offre et c'est la mairie qui va démolir. On a les mêmes sujets dans cette phrase. On doit utiliser la structure avant de plus infinitif. Alors attention, hein, parce que après que, ne respecte pas du tout la même règle de conjugaison que « avant que ».« Avant que », on vient de le voir, c'est le subjonctif, mais « après que », c'est l'indicatif. « Avant que je sois parti »,« après que je suis parti ». Mais tu vas voir que si tu parles avec des Français, tu vas beaucoup les entendre utiliser le subjonctif avec « après que ». Et ça, c'est la preuve que les Français adorent le subjonctif. Même quand ils n'ont pas besoin de l'utiliser, ils veulent l'utiliser. Et la dernière conjonction, sans que. Même chose, le sens est évident, sans quelque chose. Voyons deux exemples. Les élèves qui n'auront pas réussi leur épreuve orale pourront la repasser sans qu'il ne leur soit nécessaire d'en faire la demande. Les élèves qui auront obtenu leur bac avec mention « très bien » se verront remettre la somme de 300 euros par le conseil régional sans qu'il leur soit nécessaire d'en faire la demande. Dans ces deux exemples, le premier est avec le nœud explétif et l'autre sans le nœud explétif. Tu te demandes peut-être pourquoi Eh bien, c'est une excellente question Juste parce que la langue française aime jeter le trouble dans l'esprit des étudiants et des Français. Bon, en fait, dans ce cas, c'est facile à expliquer. Si la proposition principale est à la forme négative, le premier exemple, tu pourras utiliser le nœud explétif dans la phrase « après sans que » ou pas. En fait, c'est comme tu veux, tu n'es pas obligé. Rappelle-toi que ce petit nœud, il est simplement décoratif et qu'il n'apporte rien à ta phrase. C'est simplement un marqueur pour un niveau de langue plus sophistiqué. Alternative à « sans que », si les sujets sont identiques, « sans » plus « infinitif ». Exemple, les organisateurs du festival ont décidé de reprendre les représentations sans attendre l'autorisation des autorités. Tu vois que ce sont les organisateurs qui ont décidé et qui ne veulent pas attendre. Les sujets sont identiques, donc pas de subjonctif. Dans ces quatre dernières expressions, conjonction, c'est vraiment important de vérifier si ta phrase a deux sujets identiques avec les deux verbes. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas utiliser le subjonctif ou au contraire, deux sujets qui sont différents qui te permettent d'utiliser le subjonctif. Et surtout, n'oublie pas que le plus important, c'est de parler. Pratique la langue française le plus possible. Ciao, à bientôt Je te recommande l'article que... Euh, si les sujets...